Lebensmittel Beziehungen. Menschen, die sich nicht mehr fühlen in der aktuellen Beziehung, die sich nicht gesehen und verstanden fühlen, die sich vielleicht auch Hals über Kopf verlieben, deren Beziehung schon lange vor sich hin dümpelt, in der jegliche Verbindung verloren gegangen ist oder die ausbrechen, damit sie an der bestehenden Beziehung nicht kaputt gehen. Es gibt viele Gründe für Affären. Es gibt auch eine Menge Klischees, die mit Affären verbunden sind und ein großes Gefühlschaos. Was tun? Sich für die Affäre entscheiden, in der Partnerschaft bleiben, komplett allein weitergehen? Und was sagt das überhaupt über mich aus, wenn ich in einer Affäre stecke? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Lebensmittel Beziehungen. Um all diese Fragen soll es heute gehen. Und eingeladen habe ich mir dazu Jeanette Menzel. Sie ist Fachjournalistin, Autorin und Mentorin. Hallo Jeanette. Hallo Franziska. Janelle, zu dir kommen Menschen, die in Affären sind, die in Warteschleifen hängen und auf den Tag X warten, an dem sie den Status von der Affäre hin zum Partner schaffen, aber auch Menschen, die weder ein noch auswissen, weil sie sich nicht entscheiden können zwischen Partner und Affäre sein. Vielleicht fangen wir erstmal an bei einer Definition oder wagen uns an eine Definition heran. Wann ist denn eine Affäre wirklich eine Affäre? Wo fängt es an? Interessante und sehr komplexe Frage. Also, ich habe Klientinnen und Klienten, die ohne dass Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, schon glauben, in einer Affäre zu sein. Also eine emotionale Affäre in den meisten Fällen nennen sie es. Aber es ist für sie schon eine Affäre. Hm. Ich glaube, abgrenzen sollte man von vornherein. Wenn man ein Abenteuer hat oder eine, wie haben wir das früher genannt, Liebelei oder ein Flirt oder wie auch immer was. Ein ähm, One-Night-Stand, das sind... Kurze Angelegenheiten, das kommt genauso schnell, wie es wieder geht. Keine besonders tiefe, emotionale oder aber körperliche Einlassung. Ja. Während einer Affäre eine längere, in den meisten Fällen zumindest mit einer gewissen Verbundenheit mhm. auch daherkommt. Sei es eine rein körperliche Verbundenheit oder tatsächlich auch eine emotionale Verbundenheit. Aber eine Affäre ist im Prinzip wie eine Nebenbeziehung beziehungsweise eine Zweitbeziehung. Einige von meinen Klienten nennen das auch so. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall einen gewissen Beziehungscharakter. Mhm. Du begleitest ja nicht nur Menschen dabei, die in Affären sind, sondern, wie sagt man so schön, walk the talk. Also du hast das Ganze auch durch. Du hast in dieser Situation gesteckt. Nimm uns mal ein bisschen mit. Wie war das damals bei dir? Also vorweg, ich bin nicht stolz darauf. Es passierte auch, ohne dass ich es wollte, wie sehr vielen ich habe mich, so wie man das so schön nennt, an meiner Szene fremd verliebt. Oder sagen wir es anders, ich dachte, es wäre Liebe, aber es war keine. <lacht> Meine damalige Beziehung war recht langweilig. Ich kann nicht behaupten, dass wir großartig Probleme gehabt hätten. Es war eher so, dass er sein Leben lebte und ich lief nebenbei her, so ungefähr. Wir hatten uns auseinandergelebt irgendwie auch. Es gab zwar immer noch eine Menge Dinge, die wir miteinander besprochen hatten, aber... Ja, jeder hat halt so irgendwie seins gemacht und ganz klischee-mäßig, wir hatten auch kaum noch Sexualität irgendwie, die da ausgelebt wurde und eigentlich haben wir uns mehr und mehr entfernt und dann tauchte dieser neue Mann auf, wir haben uns dreimal getroffen, dann passierte es, drei Wochen später bin ich ausgezogen. Ui, rasant. Ja, getrennt waren wir dann erst, ich weiß gar nicht genau. Naja, so zwei, zwei Monate später oder anderthalb Monate später, glaube ich, haben wir das dann richtig viel Lied gemacht, die Trennung. Ähm, ich war dann mit dem neuen Mann ja zusammen, wenn man das so nennen kann, hm. war aber natürlich völlig lidiert. Also das war eine Trennung, ich hatte eine Trennung durchgemacht. Die neue Beziehung hat mir über diese Trennung nicht hinweggeworfen. Ganz im Gegenteil, es hat nur noch, also der Trennungsschmerz, den ich geführt habe, hat eigentlich alles nur schlimmer gemacht. Hm. Und der Mann war auch eine sehr, sehr schlechte Wahl. Denn okay. zum damaligen Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass er ein notorischer Fremdgänger ist. Und er macht das halt. Wann immer er Schwierigkeiten mit seinen Partnerinnen hat oder was Single war oder wie auch immer, hatte er eben so Nebenhergeschichten. Und ähm, ja, mhm. also kurzum, um das zusammenzufassen, ich hätte wahrscheinlich sowieso diese Beziehung verlassen müssen, meine offizielle Partnerschaft, habe aber viele Fehler gemacht nach meinem Empfinden. Habe aber vor allen Dingen bereut, dass ich mit diesem neuen Mann zusammengekommen bin und nicht verstanden habe, dass er nur wie ein, ich nenne das mal Geschenk des Himmels oder wie auch immer was, Zeichen des Universums war, um mir zu sagen, dass ich raus soll aus dieser Beziehung, für mich einen neuen Weg finden soll. 
und habe stattdessen gedacht, dass quasi das große Glück hier irgendwie an meine Tür geklopft hätte, nur um dann festzustellen, dass das eigentlich nur ein Übergangspartner war. Nur ein Grund, um mich zu trennen. Also wie so ein Symptom, ja? So ja, und gleichzeitig aber auch irgendwie so ein, so ein Haken, der dich rauszieht aus einer Situation, der dich da aus deinem Teich rauszieht und dir helfen soll, diesen Absprung zu schaffen. Denn rückwirkend muss ich sagen, hätte ich die Eier gehabt, diese Beziehung zu beenden, diese jahrelange Beziehung, ich bezweifle es. Ich glaube, ich brauchte diese, wenn auch eingebildeten Liebesgefühle und diese starken, ja, durch die Sexualität auch ganz klischeehaft, plötzlich kann man irgendwie alles und sich, keine Ahnung, es ist alles anders und toll und man fühlt sich 20.000-fach besser mhm. als mit seinem Partner. Diese ganze hormonelle Sache, ich brauchte das alles, um einen Grund zu haben, um mich zu trennen. Ja, oder eben, manchmal funktioniert der Weg ja auch andersrum. Das heißt, jemand geht in diese Affäre oder geht diese Affäre ein und hofft auch wieder darauf, dass der andere es bemerkt. Ja, das, du hast gerade davon gesprochen, die Eier zu haben. Also auch das ist ja ein Weg zu sagen, okay, ich schaffe das jetzt hier für mich nicht. Ich sitze das aber irgendwie aus und suche mir ein Abenteuer und hoffe dann darauf, dass der andere den Schlussstrich zieht. Also mir persönlich ging es so nie. Aber ich habe tatsächlich viele Klientinnen, die so agieren, die manchmal auch schon sagen, jetzt hat er es beinahe herausgefunden. Ich, irgendwie bin ich nicht froh darüber, dass er es nicht rausgefunden hat. Ich habe auch Klienten, die legen weiß ich nicht, Dinge irgendwo hin, also die denken da schon gar nicht mehr dran, dass da irgendwas liegt oder dass das Handy jetzt irgendwie auf dem Tisch liegt und äh, dieser andere Mensch da irgendwie die ganze Zeit schreibt. Und es gibt auch wahnsinnig viele, da weiß der Partner das oder die Partnerin und die bleiben trotzdem. Meine Klienten und, oder, oder Klientinnen sitzen dann da und sagen, und er bleibt trotzdem und er hat nichts gesagt und sind irgendwie völlig, ja, aber da sind wir ja stark bei der Verantwortung an den anderen abgeben. ja. Also wenn wir sagen, okay, jetzt habe ich eine Affäre, Mensch, und der bleibt jetzt trotzdem noch, was ist denn das für ein Mist? ja? Also ähm, auch das hat ja wieder was mit Mut zu tun. Ist ja interessant, ja. Da wird dann der andere noch dafür verantwortlich gemacht, dass, <lacht> dass er sich nicht trennt. Ja. Hm. Gut, viele ähm, befürchten natürlich auch, dass wenn sie sich trennen, dass dann ja erst recht das Chaos losgeht dass dann Stress gibt wegen der ja, gemeinsamen Güter oder der Kinder oder ja, viele, viele Dinge, die man sich ja auch über die Jahre aufgebaut hat miteinander. Gemeinsame Träume, die man hatte. Das ist ja im Endeffekt nicht nur naja, ein Loyalitätsbruch. Es ist ja auch ein Band, was man irgendwann mal eingegangen ist. Also völlig egal, ob man jetzt verheiratet war oder nicht. Und dieses Band hatte einfach seine gemeinsamen Ziele und Träume, Verbundenheit, also mit einer Affäre geht ja quasi dann nicht nur Ächtung einher, nicht nur, keine Ahnung, beispielsweise, mein Mann hat mich betrogen mit einer 20 Jahre Jüngeren. Also diese Form von Ächtung, die viele auch tatsächlich fühlen, mhm. ne, wenn der Partner untreu war. Es ist ja eine Menge mehr, was da dran hängt. Also viele Erinnerungen und vor allen Dingen die Zukunft, die man geplant hatte. So ein allgemeiner Lebensentwurf, ne? der ja auch flöten ja. geht damit. Und das ja. tut natürlich auch weh und das macht gleichzeitig Angst, also völlig verständlich. Davon muss man sich genauso verabschieden, ne? Ja, ja klar. Das ist so ein, so ein Rattenschwanz an Konsequenzen, der damit zusammenhängt. Und genau. das, was zuerst da ist, ist ja erstmal dieses, wie du es auch gesagt hast, okay, ich bin in meiner Beziehung nicht mehr wahnsinnig glücklich, eigentlich müsste ich mich trennen, aber dann ist diese Affäre da und es kribbelt und es, äh, diese Lebendigkeit ist da und uh, fühlt sich das gut an, ich bin verliebt und verwechsel das mit Liebe. <lacht> ja. Und dann kommt irgendwann dieses, ja, und was gehört jetzt noch zu diesem Paket dazu? Und das macht ja dann den Schmerz. Ich habe eine Studie gelesen, da haben sich US-Forscher damit beschäftigt, was so die Gründe sind für Affären. Ich kann ja mal kurz das darlegen. Also zum einen Wut im Sinne von Rache nehmen, Steigerung des Selbstwerts, mangelnde Liebe, geringe Loyalität, Wunsch nach Abwechslung war auch vorhanden, Vernachlässigung, sexuelles Verlangen halt und ja, Gelegenheit, die sich einfach ergibt. Stimmt das so mit dem überein, was du von Klienten und Klientinnen zu hören bekommst oder was würdest du sagen, sind so die Top 5? Ich glaube, im europäischen Raum ist es anders oder zumindest bei uns so. Deutschland kann ich behaupten. Also ich kenne auch einige Studien und würde eher mit den Ergebnissen, die da rauskamen, ja. da vorgehen beziehungsweise es spiegelt auch meine Erfahrungen mit meinen Klientinnen wieder. Also ich müsste jetzt einmal separieren zwischen Männern und Frauen. Soll ich das mal machen? Ja, mach mal. Hm? Okay, also bei Frauen ist es tatsächlich ganz oft so, dass sie sich verlieben. Sie verlieben sich aber erst, nachdem sie plötzlich einen Mann oder aber eine Frau wieder in ihrem Leben haben, die offenes, ehrliches, vorhandenes, starkes Interesse zeigen. Mhm. 
sind dann also meistens in offiziellen Beziehungen, wo dieses Interesse kaum noch gespiegelt wird vom Partner oder von der Partnerin. Ja. Und in dem Moment, in dem jemand Aufmerksamkeit schenkt, Zuwendung schenkt, natürlich auch Anerkennung, aber wirklich Interesse. Interesse im Sinne von nicht nur, wie war dein Tag, sondern auch an beispielsweise Gesprächen oder aber gemeinsame Interessen, die man hat oder wie auch immer. Aber also nicht nur Verbindung, sondern Verbundenheit auch tatsächlich dann hergestellt wird, ist es eigentlich fast schon der nächstlogische Schritt, dass die sich so ein bisschen verlieben oder verknallen. Mhm. Dann führt eins zum anderen. Also in dem Moment öffnen sie sich dann auch körperlich und dann ist die Situation da. Das mhm. Situationship. So. Äh, Frauen merken auch sehr häufig, dass sie, wenn sie ihrem Partner, also wenn sie dann für sich verstanden haben, dass sie ihrem offiziellen Partner entwachsen sind, dass sie eigentlich ganz viele Jahre, zumindest stellen wir das dann immer im Coaching fest, eine Rolle gelebt haben oder aber verschiedene Rollen gelebt haben, die nichts mehr mit dem zu tun haben, was sie fühlen. Das heißt, jetzt nicht nur ganz platt diese Mutterrolle, sondern dass sie auch in ihrer Rolle als Frau sich so weiterentwickelt haben oder aber mit jemandem zusammen sind, der ein Problem damit hat, dass sie sich weiterentwickeln, der vielleicht sogar versucht, diese Weiterentwicklung irgendwie zu bremsen. Sie haben sich angepasst, ähm, ja, einfach irgendwann klein beigegeben äh, oder wie auch immer was. Der Mann hat ja auch beispielsweise in der Beziehung eine bestimmte Rolle oder aber die andere Partnerin hat eine bestimmte Rolle. Und damit die eben weiterhin ausgelebt werden kann, muss man selbst ja auch in seinen Rollen drin bleiben. Und sie merken plötzlich, sie sind eigentlich ein völlig anderer Mensch. Also da hat sich ein neuer Anteil in ihnen entwickelt, hat sich einfach gezeigt. Und da wird natürlich immer stärker mit jedem einzelnen Mal, wo sie mit ihrem Affärenpartner oder mit der Affärenpartnerin Kontakt haben. Er wird immer stärker und immer stärker. Und irgendwann kriegen die diesen Anteil nicht mehr weg. Deswegen ist es auch so schwer für ganz, ganz viele Frauen, ihre Affäre zu beenden. Es ist leichter für ganz viele Frauen, sich aus der Beziehung zu trennen. Hm. Aber die Affäre ist so wie so ein neuer Weg. Näher zurück zum individuellen Ich, also zu Teilen, die vielleicht schon lange nicht mehr gelebt werden. Also ja, kenne ich auch gut. Ja, und, und, und aber auch wirklich neue Seiten, die die an sich feststellen. Ja, ja. Hm. Ganz neue Gefühle und ganz neue Selbstwahrnehmung. Hm. Die ja dann im Prinzip Konsequenz der völlig neuen Fremdwahrnehmung ja. geht. Und ich meine, viele bleiben ja auch, sagen wir es mal so platt, wie es ist, in Beziehungen, weil sie auch denken, ach, würde ich überhaupt jemand Neues finden. Dieser Gedanke, ich trenne mich jetzt einfach und dann bin ich Single und ich habe noch keine neue Option da in der Pipeline, mhm. löst ja bei vielen erstmal so diese Angst aus, oh Gott, ich werde nie wieder irgendjemanden finden, der mit mir zusammen sein will oder den ich mag oder in den ich mich verlieben würde oder wie auch immer was. Man hängt ja auch in seinen eigenen Beziehungserfahrungen dann drin und hat da jetzt auch die ganzen Jahre jeden Tag mitbekommen, wie das aussieht. Klar. Und gelernt. ist da jetzt vielleicht nicht so optimistisch, ne? <lacht> was so diese, diese ewigliche, ideale Liebe angeht. Und bei Frauen ist es also eher tatsächlich Liebesbeziehung, die da entsteht oder aber die irgendwie auch wieder so reaktiviert wird. Also ihre nicht nur ihre Liebesfähigkeit, sondern auch ihre Lust darauf zu lieben. Hm. Viele haben auch nicht mehr das Gefühl, dass sie ihren bestehenden Partner, offiziellen Partner lieben dürfen auf ihre Art und Weise, wie sie lieben. Ich könnte jetzt auch stundenlang darüber reden, aber da wird wirklich wahnsinnig viel, zumindest in Frauen, die sich verlieben, aktiviert. Also es gibt aber natürlich auch viele Frauen, möchte ich auch dazu sagen, die machen das einfach auch aus Lust, aus Lust am Leben, aus was oder Lust heraus auch immer. Meinetwegen auch aus Lust aufgrund von Rache oder wie auch immer. Viele Klientinnen, die ja irgendwann mal betrogen wurden oder wo der Mann vielleicht auch heimlich fremd geht und wo sie versuchen, dadurch wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Mhm. Und daher sind dann auch so Themen wie trenne ich mich oder trenne ich mich nicht eher weniger vorhanden. Da geht es wirklich darum, ja, Selbstwert wiederherzustellen oder Ego irgendwie mhm. ne, wieder zu probieren. Mhm. So, bei Männern. Männer gehen tatsächlich auch fremd, weil sie sich verlieben, aber normalerweise sind sie erst nach sehr vielen, sehr vielen Malen verliebt. Also es dauert da so ein, so ein, so ein Weilchen, bis der Mann dann wirklich sagt, ich bin verliebt. Ja. Männer gehen tatsächlich, zumindest ist das meine Erfahrung, am ehesten fremd bei anhaltenden Problemen in der Partnerschaft. Mhm. Und wenn die offizielle Partnerin oder der offizielle Partner ähm, Nähe verweigert, und da meine ich jetzt nicht nur dieses Klischee von, wir haben keine Sexualität mehr in unserer Beziehung, sondern Nähe im Sinne von Streicheleinheiten, Küsse, ähm, dass der Mann nicht mehr das Gefühl hat, dass der Partner, die Partnerin, ja, Zugang erlaubt, sowohl auf emotionaler, intimer Ebene, als natürlich auch auf körperlicher, intimer Ebene, also wo wirklich so eine richtige, so eine richtige Mauer ist, ähm, das Gefühl völlig abgeschnitten zu sein vom Partner. Und viele Männer fühlen sich dann eben einfach nicht mehr. 
Ne? Mhm. Sie fühlen sich dann einfach nicht mehr. Und das ist für sehr viele ein Problem. Mit wem arbeitest du mehr zusammen? Also was ist deine Klientel? Also die meisten Frauen arbeiten lieber an dieser Angelegenheit als Männer. Aber mhm. ich hatte tatsächlich auch schon Männer, die auch sich sehr schnell getrennt haben. Also auch da stimmt dieses Klischee nicht. Die haben sich sehr schnell aus der offiziellen Beziehung getrennt und haben auch nicht weniger gelitten. Also diese die, viele Klischees, möchte ich damit ausdrücken, stimmen einfach nicht. Also sie sind falsch. Hm. Es gehen heutzutage auch mehr Frauen fremd als Männer. Genau, wollte ich gerade sagen. Es auch ne? Studien. Ja, ja, habe ich gestern, hab ja. gestern gerade erst zwei Studien dazu gefunden, dass es deutlich mehr Frauen sind. Also sie halten länger aus. Das ja. habe ich auch gelesen. Also bis sie fremd gehen, muss schon eine ganze Reihe passieren. Dann ja. machen sie es auch, dann ziehen sie es auch durch. Also dann gehen sie auch fremd. Genau. Nun ist es ja so, dass du gesagt hast, also am Anfang ist oft das Kribbeln da, aber so ein Dazwischenstehen zwischen Partner und Affäre ist auch anstrengend. Also emotional anstrengend, psychisch anstrengend. Wie erlebst du das? Also vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung heraus, wie war das damals für dich, das auszuhalten? Also es bringt ja bestimmte Rahmenbedingungen mit. Abgesehen davon, dass man so eine Art Doppelleben hat, das hängt jetzt natürlich stark davon ab, wie die Affäre strukturiert ist. Also es gibt... Menschen, die schreiben jeden Tag miteinander, telefonieren jeden Tag miteinander, sehen sich aber beispielsweise nur alle zwei Wochen. Mhm. Es gibt Menschen, die sehen sich jeden Tag oder zumindest alle zwei Tage. Minimum immer so für zwei, drei Stunden. Je nachdem, wie das Leben eben gestaltet ist. Hat man Kinder? Wie viel Zeit hat man überhaupt am Tag? Ne? Aber natürlich lügen dann die Schwierigkeit, wenn der Affärenpartner oder die Affärenpartnerin keine Lust mehr darauf hat, die zweite Geige zu spielen beziehungsweise die ganze Zeit verheimlicht zu werden. Es gibt viele, die es nicht abkönnen, die da dermaßen drunter leiden. Und das macht die sowas und fertig, dass die natürlich von Mal zu Mal impulsiver werden. Bis hin zu Drohungen, bis hin zu, ich erzähle alles dem offiziellen Partner oder deiner offiziellen Partnerin oder mhm. wie auch immer was. Ne? Mhm. Also viele wirklich die witzigsten Geschichten ähm, weil dann irgendwann beispielsweise beide Partner gegeneinander kämpfen, also beispielsweise die Ehefrau dann die Affäre anruft und sagt, dass die Finger von meinem Mann. Also es ist im Endeffekt, das ist ein Teufelskreis nach meinem Empfinden, denn man muss da wirklich eine Struktur finden und das ist sehr schwer und das ist, da braucht man wirklich klare Absprachen, damit sowas funktionieren kann. Wenn man fein ist, damit man nicht eine Affäre zu haben, es ist für beide Seiten dann in dem Moment fein, keiner macht Stress. Aber in dem Moment, finde ich, in dem Liebesgefühle mit im Spiel sind, habe ich es zumindest häufig erlebt, kann es emotional und psychisch ernsthaft anstrengend werden. Mhm. Die, die in einer offiziellen Beziehung sind und vielleicht nicht rausfinden, weil es Abhängigkeiten gibt. Allein nur finanzieller Natur beispielsweise. Ne? Ich habe Leute gehabt, die haben Panikattacken gehabt. Die können abends nicht einschlafen, während sie neben ihrem Ehepartner oder ihrer Ehepartnerin liegen, weil sie nicht wissen, wie sie da rauskommen können. Und andere, ja, andere schaffen es eben, weil die Seiten sehr, sehr abgesteckt sind. Eine Anekdote vielleicht mal dazu. Ja. Meine ehemalige Affäre, also jetzt aber mal bezogen auf Essen und Liebesgefühle mit im Spiel, meinte mal, wenn man zwei Menschen liebt, wäre man immer im falschen Ort. Und das war so ein Satz, über den ich lange nachgedacht habe, ob ich den unterschreiben würde. Weil es zum einen eben natürlich impliziert, dass man beide Menschen liebt. Da würde ich mitgehen, also auf irgendeiner Ebene liebt man zwei Menschen und diese Ebenen sind mit Sicherheit nicht dieselben oder beziehungsweise sie unterscheiden sich in irgendeiner Form. Der offizielle Partner beispielsweise, der bringt das und das mit, der Affärenpartner bringt das und das mit oder aber in jeder Form fühlt man sich bei der einen Person eben so und bei der anderen Person so und die Frage ist eben, ist das eine jetzt besser oder schlechter als das andere? Punkt eins, aber dieses, man wäre dann immer am falschen Ort, Fand ich interessant, weil ich auch wirklich zumindest bei meinen Klienten, also bei den Frauen stärker als bei den Männern, wahrnehme, dass sie eigentlich, wenn sie mit ihrem offiziellen Partner zusammen sind, die ganze Zeit nur zu ihrem Affärenpartner wollen. Und es quasi fast gar nicht mehr aushalten, teilweise, da noch irgendwie großartig Zeit, Urlaube und so weiter mit dieser offiziellen Beziehung zu verbringen und ehrliche, wirkliche Freude zu spüren oder sich überhaupt in irgendeiner Form zu fühlen. Also wie auch, wenn ich gedanklich natürlich bei dem anderen bin oder bei der anderen, dann ist es ja wie eine Qual, ist jetzt ein hartes Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dann daneben zu sitzen und so zu tun, als ob alles tippitoppi ist. ja. Und äh, diese Beziehung irgendwie am Laufen zu halten, weil gedanklich bist du ja woanders und gedanklich sehnst du dich dorthin und stellst dir alle möglichen Dinge vor. 
Und nicht nur das, ne? man, man suggeriert ja dem offiziellen Partner auch, also man muss ja im Prinzip die ganze Zeit Glück oder Zufriedenheit spielen, die ja. dann in dem Moment da ist. Und das ist wirklich anstrengend, während man eigentlich nur zu der anderen Person will, um sich dort wieder so zu fühlen, wie man sich dort immer fühlt und aufgehoben, geborgen. Also viele meiner Klientinnen sagen, dass sie sich bei ihrem Affärenpartner aufgehoben, geborgen, geliebt, gesehen, wahrgenommen, ernst genommen fühlen, akzeptiert, so wie sie sind. Mhm. In einer Lebendigkeit, das ist auch noch so ein, so ein Schlagwort, in einer Lebendigkeit empfinden sie das. Die würde man es in den Vergleich setzen zu dem Gefühl, was sie in ihrer offiziellen Partnerschaft haben. Da gibt es jetzt eher weniger schöne Worte. Ja, Das ist dort irgendwie monoton. Und klar, es hat irgendwie seine sicheren Strukturen. Also es mhm. ist auf jeden Fall ein, ein, ein sicheres Terrain. Jeder weiß, wie er da irgendwie zu reagieren hat und so. Ne? Mit Lebendigkeit hat das jetzt aber eher weniger zu tun. Mhm. Naja, und dann ist es natürlich auch erstmal nicht schwer, sich von der Affäre sich gesehen zu fühlen und verstanden zu fühlen, wenn lange Zeit sozusagen gar nichts mehr da war im Sinne von, oh, ne, ich habe das Gefühl, wir sind miteinander in Verbindung, in emotionaler Verbindung und dann kommt da jemand Neues und der sieht einen und ich glaube, das ist das, was auch du vorhin sagtest, dass, dass das dann natürlich auch schnell verwechselt wird. Also ist es denn wirklich so oder bin ich so emotional leer und ja wenig satt, ja, dass ich mir das jetzt hole, und im Endeffekt dann vielleicht in destruktiven Beziehungsstrukturen lande, weil ich es gar nicht in dem Moment überblicken kann. Richtig. Da wird so diese Honeymoon-Phase, die eigentlich im eigenen Körper stattfindet, da mhm. gerne Hormone und so weiter, dieses Neue und Unbekannte und das prickelt und dann macht man auch noch was Verbotenes und so weiter <lacht> und so weiter. Mhm. Ja, das sind alles so Dinge, der Mensch ist nicht gemacht für Monotonie. Das ist nun mal so. Ne? Mhm. Und das Gehirn will wachsen. Und wenn das Gehirn wachsen will, also jetzt nicht im Sinne von, das Organ wächst, mhm. sondern wenn das Gehirn jetzt also quasi die, die Weichen gestellt hat für so hier Persönlichkeitsentfaltung, dann macht man teilweise wirklich sehr dumme Dinge, wo sich die Frauen, also zumindest die Frauen, ich hatte weniger Männer, die da mit einem schlechten Gewissen dahergekommen sind, aber bei den Frauen ist das schon so, mein Gott, was mache ich eigentlich da? ja? Was mache ich da eigentlich? Und wie oft ich den Satz gehört habe, danke, dass du mich nicht verurteilst. Ja. <lacht> Aber sie kommen da nicht drumherum. Sie kommen nicht drumherum und sie kommen nicht raus, weil es diesen einen Persönlichkeitsanteil gibt, der will jetzt wachsen. Ja, der will leben, ja. Und das ist irgendwie wie so eine kognitive Dissonanz. Also ich habe das auch durch und ich wusste immer, das ist nicht in Ordnung. Und es passt überhaupt nicht zu meinen Grundwerten. Ja? Das ist nichts, was ich irgendwie unterschreibe, was ich bei anderen auch wo ich gucken würde und denken würde. Mm. <lacht> ne? so. mhm. und, und dennoch war dieser Teil in mir, der, der Lebendigkeit wollte, der leben wollte, so stark, dass ich darüber hinweggegangen bin. Und ich glaube, das ist das große Problem, was dann kommt, um dieses schlechte Gewissen damit umzugehen. Weil eigentlich sind meine Werte so und so und so und die sind nicht verhandelbar. Und dann tappst du selbst in diese Falle hinein und denkst dir, ach du Kacke. ja? ja. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, das dann zu managen. Ich glaube gar nicht mal nur so sehr, dass es das, ich will endlich wieder lieben, Gefühle mhm. ist. Ich glaube, ganz viele Frauen fühlen einfach auch nichts mehr in ihrer offiziellen Beziehung. Ja. Und auch ganz viele Männer fühlen nichts mehr in ihrer offiziellen Beziehung. Womit wir bei einem sehr spannenden Aspekt sind, nämlich, wann fühle ich mich als Frau, wann fühle ich mich als Mann? Mhm. Wenn man eine Affäre hat, ob jetzt nun gewollt oder mit niederen Ambitionen oder mit wie auch immer was, ja eher moralischen, spielt keine Rolle. Aber es sagt so viel über dich aus, wenn du eine Affäre hast und ganz automatisch wirst du Teile von dir kennenlernen, also jetzt nicht mehr Schattenseiten, Teile von dir kennenlernen, die dich begleiten werden für viele, viele Jahre, weil es neue Seiten an dir sind. Du spürst dich, also du spürst deinen Körper, wirst einen ganz, ganz neuen Bezug zu deinem Körper haben, ganz neuen Bezug beispielsweise auch zu Liebe und zu Beziehungen per se. Mhm. Ja, die Rezepte, die du vorher davon hattest, oder aber die Definition, was dazugehört und so weiter, das wird sich verändern. Aber dann natürlich auch einfach man selbst als Frau oder aber man selbst als Mann. Was bin ich denn jetzt für eine Frau? Und ja, wenn dieses schlechte Gewissen in dieser Phase dann erstmal überwunden ist, muss man sich zwangsläufig damit auseinandersetzen. Was für eine Frau oder was für ein Mann will ich dann eigentlich sein? Absolut. Naja, und passt mein moralischer Überbau passt ja in Gänze zu mir. Und nein, natürlich, wir sind Menschen. Und wie, wie sage ich es immer so schön, 
ich wollte immer zu den Guten zählen, so zu den Verlässlichen. Ja? Und natürlich gibt es aber auch, da wir Menschen sind und wir sind ambivalent, gibt es eben auch andere Seiten in uns, die dann natürlich in, in einer Phase der Unzufriedenheit, in einer Phase der, des Stillstands ans Tageslicht treten. Richtig. Also ich stimme dir zu, der moralische Überbau und das, was man glaubt äh, zu sein, beziehungsweise vorgibt zu sein, mhm. immer so schön gespielt hat, ne? das wird neue Grenzen öffnen, sagen wir es so. Mhm. Mhm. Und es wird eine Menge, eine Menge verschieben, aber im Endeffekt geht es ja auch darum, immer wenn ich mit meinen Klienten zum Beispiel Wertearbeit mache, stelle ich fest, dass die Werte, die sie glauben zu haben, in Wahrheit gar nicht ihre Werte sind. Da haben sich einfach, wenn man in einer Verbindung ist, in einer Ehe oder in einer Partnerschaft, dann verschieben sich die Werte. Man gleicht sich an. Das bestätigt mehrfach von einer, von einer Psychologie. Menschen gleichen sich dann an. Aber die eigenen Werte, also die man wirklich hat, meine ich, ja, über sich mhm. und darüber als Verständnis, die Werte, die da sein sollen, bei beispielsweise meinem Partner oder meiner Partnerin. Erstens verändern sie sich sowieso weiter, aber zweitens, solange man eben in einer alten Partnerschaft ist, wird man dort ein, ein anderes Bundle an, an Werten leben müssen. Und wenn man sich dann aber selbst weiterentwickelt, ganz besonders durch eine Affäre, gibt es diesen anderen Teil, der dort eben neue Werte irgendwie entwickelt und das ist der totale Clash. Aber im Endeffekt leben ganz viele Menschen mit Werten oder glauben, ihre Werte zu kennen, sagen wir es so, obwohl es gar nicht ihre Werte sind. Mhm. Die haben sich schon ganz lange geändert und man hält die ganze Zeit einfach nur still und man lebt durch den Tag, macht sich klein oder wie auch immer was, bleibt genauso, bloß nicht außer Form springen. Ja, was du schon sagtest, ne? also wir lernen uns dadurch auch neu kennen. So doof das auch ist, so eine Affäre ist, also rückblickend würde ich sagen, war jetzt kein eleganter Weg. Ja? Wäre schön gewesen, mich anders kennenzulernen. Aber ich habe dadurch ganz viel über Beziehungen gelernt und nun geht es ja ganz vielen Menschen so, die in dieser Ambivalenz hängen, die sich also nach Lebendigkeit sehen, nach ihrer Affäre sehen und gleichzeitig sind sie zu Hause und können sich irgendwie nicht trennen. Wie hilfst du denn bei der Entscheidung? Also die Entscheidung muss ja letztendlich von jedem selbst kommen, aber was kannst du denn den Menschen an Tools an die Hand geben, dass sie für sich herausfinden, okay, was mache ich denn jetzt? Also der wichtigste Punkt, zumindest für all meine Klienten, ist grundsätzlich immer einen urteilsfreien Raum zu haben mit jemandem, der es nicht leid ist, über dieses Thema zu sprechen. Mit jemandem, der nicht, also wirklich nicht verurteilt. Ja? Mhm. Nun ist es ja so, dass wenn man in einer jahrelangen Beziehung oder Ehe ist, man ja häufig auch einen gemeinsamen Freundeskreis hat. Ja. Da geht es schon mal los. Also wem kann ich das überhaupt anvertrauen? Ganz viele Leute kommen einfach nur zu mir, weil sie mit jemandem über ihre Situation reden wollen, der weder urteilt, noch ihnen irgendwas vorgibt, noch wie auch immer was. Mhm. Also damit geht es los. Der freie, wirklich vom Herzen her, freie Ausdruck über die Situation. Wie geht es mir überhaupt? Mhm. Und dann sind es eigentlich, ich sag mal, ganz, ganz klassische Coaching-Techniken. Eine Menge Fragen, die ich stelle, die die Personen dann in die Reflexion bringen über auf der einen Seite ihre offizielle Partnerschaft und auf der anderen Seite eben die Affäre. Es gibt auf beiden Seiten immer so blinde Flecken. Also zum Beispiel bei der Affäre, wenn sich eine, eine Frau oder ein Mann wünscht, da mit dem Affärenpartner zusammenzukommen. Ich stelle grundsätzlich unfassbar, das ist ein Fragenkatalog von Minimum 50 Fragen, um den Menschen aufzuzeigen, erstens, ich kenne die Menschen vielleicht gar nicht so richtig. Ja, also es gibt einfach Dinge, die muss ich noch erleben mit diesen Menschen, um überhaupt eine, eine kluge Entscheidung zu treffen. Auf der anderen Seite beim Ehepartner, bei der offiziellen Partnerschaft. Die meisten haben Angst, dass sie eine falsche Entscheidung treffen würden und versuchen sich so in eine sichere Position zu bringen, dass sie wenigstens sich selbst gegenüber keine Reue mehr empfinden. Soll heißen, sie haben das Bedürfnis, wirklich zu gucken, habe ich alles getan und alles ausprobiert, um jetzt in meine bestehende Partnerschaft neuen Wind reinzukriegen oder um wie auch immer was mit meinem Partner ins Gespräch zu gehen oder, 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 oder. Ne? Obwohl sie den Menschen eigentlich gar nicht mehr als Partner haben wollen. Mhm. Aber da ist eben dieses beispielsweise freundschaftliche Band oder es ist eben der Vater oder die Mutter der Kinder oder wie auch immer was. Ne? Und äh, viele, viele Verpflichtungen beispielsweise auch. Aber sie haben das Bedürfnis, das alles abzuprüfen. Also machen wir das. Also wir finden heraus, ne, was es jetzt tatsächlich ist, was sie glauben noch zu brauchen, mhm. äh, damit sie da irgendwie in eine annähernd sinnvolle Entscheidungsfindung überhaupt erstmal treten können. Klar, es müssen Gespräche stattfinden, beispielsweise auch mit dem Affärenpartner oder der Affärenpartnerin. 
will diese dritte Person denn eigentlich überhaupt mehr beispielsweise, wenn es jetzt wirklich um die Frage geht, mit wem habe ich denn jetzt nur eine Beziehung? Also viele trennen sich einfach, entscheiden sich auch gegen die Affäre, selbst aus sich heraus gegen die Affäre und dann überhaupt erstmal klarkommen, wieder mit der Situation. Das ist eigentlich wie so eine Art Trennungsbegleitung. Gleichzeitig hängt aber immer noch so ein bisschen Hoffnung dran, dass das mit der Affäre vielleicht doch noch was werden könnte. Also es gibt wirklich die verschiedensten Varianten, aber im Endeffekt sind das reine Coaching-Techniken, Reflexionsfragen, Dasein. Also ich halte einfach den Raum. Das äh, klingt jetzt wie wahnsinnig wenig, aber es ist für die Menschen ein absolut sicherer Ort, um sich nicht schämen zu müssen, auch um mal so ein paar Gefühlsmuster und Gedankenmuster korrigiert zu bekommen. Also wie oft ich schon gesagt habe, dass es mich nicht wundert, dass beispielsweise eine Frau oder ein Mann fremd geht. Wie oft ich mich dabei ertappt habe, dass ich das ausgesprochen habe, weil die Menschen einfach in Beziehungen waren, die schon vor vielen, vielen Jahren hätten beendet werden müssen. Mhm. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, ach, läuft nicht so, ihr passt nicht so zueinander, ja, mhm. sondern ich meine das wirklich mit ja, starken psychischen, emotional missbräuchlichen Strukturen, wo ich dann auch gesagt habe, es ist vollkommen verständlich, dass dein System da versucht, einen Weg rauszufinden. Mhm. Ne? Ist jetzt, ne, wie du vorhin selbst sagtest, nicht der galanteste Weg, aber ja, also solche Situationen gibt es auch, nicht so häufig, aber ähm, es gibt ja auch im Endeffekt, geht es den Menschen eigentlich darum, keinen Fehler zu machen. Die sind bei mir, um Schutz zu bekommen und Einschätzung der Situation natürlich und kluge Entscheidungsfindung und dann Begleitung dieser Entscheidung. Naja, das, was du sagtest, keinen Fehler zu machen, ich glaube, das macht es ja auch so schwer. Ja, Also was mache ich denn? Entscheide ich mich für die Affäre? Entscheide ich mich für den Partner? Entscheide ich mich gegen beide? Und was passiert dann? Was ist, wenn ich das bereue? Wie geht es mir damit? Wie komme ich damit klar? Und so weiter und so fort. Und das ist ja das Schwierige, das wirklich zu sortieren, weil dieses Gefühlschaos ist so, so groß, ja, so schwer, wie du schon sagst, zu halten, weil dein Kopf weiß ja eigentlich nicht mehr, wohin. Ja. Wie ist denn der Punkt, das wird bestimmt auch oft im Coaching kommen, soll ich es beichten oder nicht? Ja, wie gehe ich damit um? Ist natürlich auch abhängig von der Persönlichkeit. Also wie sehr kann ich in den Spiegel schauen? Wie sehr ist das Thema bei euch? Viele Menschen fragen sich das. Hm. Viele Menschen entscheiden sich dagegen, es zu beichten. Hm. Bei vielen kommt es dann aber doch im Nachhinein recht schnell raus. Denn wenn man beispielsweise dann mit dem Affärenpartner zusammenkommt und der ehemals offizielle Partner ist irgendwie immer noch in Kontakt mit einem selbst, sagen wir es mal beispielsweise wegen der Kinder. Und man hat ja eben beispielsweise auch seinen gemeinsamen Wohnort, ja zumindest. Also auch wenn man jetzt irgendwie an zwei verschiedenen Stellen wohnt und nicht mal an einer. Aber irgendwie kommt es ja dann doch recht schnell raus, dass man mit einem neuen Mann oder mit einer neuen Frau gesehen wurde und so weiter. Und man muss natürlich auch irgendwie betreuen, dass der neue Partner, also der ehemals Affärenpartner, sich dann nicht auch noch nach der Trennung fühlt wie naja, irgendein Geheimnis, also mhm. das, das muss ja auch mit betreut werden. Da braucht man schon ein bisschen ja, einen gewissen kreativen Lösungscharakter, nennen wir es mal so. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, dass, dass bei vielen kommt es irgendwie raus oder bei vielen ist dann irgendwie so der, der Punkt, okay, die Trennung ist ausgesprochen und plötzlich kommt eben der Ex-Partner dann ja ne, und sagt immer, hast du eine andere oder hast du einen anderen, wenn dieser Gedanke vorher noch nicht da war, dann versucht man das noch irgendwie so wegzupuppen, aber die wenigsten weichen es. Okay. Also okay. aber da auch tatsächlich jetzt eher nicht wegen der Scham oder der Schuld, sondern die meisten entscheiden sich dafür, um die Verletzung nicht noch zu vergrößern. Sie wollen einfach die Verletzung so gering wie möglich halten, was natürlich bei so einer Trennung schier unmöglich ist, kommt dann aber auch noch beispielsweise eine jahrelange Affäre irgendwie ans Licht oder auf jeden Fall eine, die schon lange genug geht, Und das macht die Situation nicht besser. Ja, ja, ja. Hm. Nun haben wir ganz viel über Menschen gesprochen, die also sich nicht entscheiden können. Wie viele Leute kommen denn zu dir, die sagen, also ich bin Single, aber ich bin irgendwie dann doch wieder Teil einer Affäre und äh, bin meinetwegen mit einem verheirateten Mann oder mit einer verheirateten Frau zusammen und hänge wirklich da seit Jahren oder seit Monaten in der Warteschleife. Mir werden Dinge versprochen, ja, ich trenne mich, aber dann ist Weihnachten, dann ist Kindergeburtstag, dann ist Urlaub, weiß der Kuckuck was. Ja? Also es passiert einfach schier gar nichts. Ja. Kommt auch vor, nehme ich an. Kommt vor. Ja. Äh, da muss ich allerdings dazu sagen, dass ich nicht zu den Coaches gehöre, die da eine wie soll ich sagen, die einen großartigen Raum dafür hätte. Ich bin da sehr klar und ich bin da sehr direkt. Mhm. Jemand, der auch unter, sagen wir jetzt mal so, krassen Umständen wie, der Mann hat mir erst irgendwann gebeichtet, dass er verheiratet ist oder dass er in einer festen Partnerschaft ist. 
Und ich war dann aber schon verliebt und habe da meinen Hintern nicht mehr rausbekommen. Auch solche ja nicht verschuldeten, sagen wir jetzt mal so, wie es ist, ne? es ist ja nicht verschuldet, genauso, aber auch wie eben du. Es war von vornherein klar, derjenige hat seine Frau oder äh, Mann oder wie auch immer. Ganz viele sagen zum Beispiel von Anfang an schon, ich werde meinen offiziellen Partner nicht verlassen. Dann bin ich ganz direkt und dann frage ich, okay, was ist dein Ziel? Es muss ja auch Nutzen haben, dass du mit jemandem zusammengeblieben bist über so eine lange Zeit ja, und auch so ein emotionales Investment, was da wirklich reinging. Was ist der Nutzen daraus, dass du so einen Menschen in deinem Leben hast? Warum willst du den halten? Warum bist du geblieben? Warum gibt es noch keinen neuen Menschen in deinem Leben? Und das wollen die Menschen ungern hören. Also es gibt einige Menschen, die das sehr gerne hören wollen, die wirklich zu mir kommen und sagen, wasch mir den Kopf. <lacht> ich habe eine Klientin, die ne, im Endeffekt ganz, ganz witzig ist. Es sind eigentlich meistens genau die Leute, die dann zum Schluss mit ihrer Affäre zusammenkommen. Also die, die wirklich raus wollen da und die bereit sind, wirklich Schattenarbeit zu betreiben, also nicht nur Identitätsarbeit, sondern echt Schattenarbeit, sich das anzugucken, ihre, ihre Muster aufzulösen, weil da vielleicht noch irgendwelche Blockaden aus vergangenen Beziehungen drin sind, weil sie ja einfach immer die Mauer hochziehen, wenn ihnen jemand emotional zu nahe kommt, weil sie in irgendwelchen Wiedergutmachungsspiralen drin hängen, weil sie irgendwie endlich ihre Gerechtigkeit bekommen wollen für irgendetwas, was immer passiert ist und, 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 ne? Oder weil sie einfach nur irgendjemanden retten wollen. Ich muss diesen Mann aus seiner oh so bösen Ehe retten, weil die Ehefrau ist so, 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 so böse. <lacht> es gibt so die verschiedensten Varianten, aber genau die, die sagen, weißt du was, lass uns dran arbeiten, was auch immer es bei mir ist, lass uns das gemeinsam rausfinden. Das sind in den meisten Fällen, ich würde sagen, so zu 90 Prozent die, die dann tatsächlich auch mit ihrer Affäre zusammenkommen. Das ist sehr witzig. Okay. Alle anderen, muss ich leider sagen, wenn man noch so in diesem Schuld, ich suche im Außen die Schuld, Modus ist, dann ist man noch nicht bereit für eine Zusammenarbeit mit mir. Kommt später, wenn ihr so richtig die Schnauze voll habt, ja, sodass ihr sagt, ey, ja, bei mir geht ja gleich die Welt unter. Oder aber ich fange endlich an, mich zu verstehen. Dann kann man gerne zu mir kommen. Ansonsten, ich habe natürlich Angebote auch, ne, aber man muss sich einfach ändern. Also man muss trotzdem, wenn man versucht, sich rauszuziehen aus einer Affäre oder aber die Affäre für sich zu gewinnen, man muss sich ändern. Aber es ist einfach per se die Natur eines heimlichen Geliebten oder einer heimlichen Geliebten, dass wir bei uns zu Hause sitzen oder wo auch immer mit dem Handy-Display nach oben, damit wir sehen können, wenn da eine Nachricht reinkommt und für den Fall, dass das Display nicht aufgeplinkt hat, gucke ich mal nochmal alle fünf Minuten und tippe drauf. Ja. Wir warten. Also es ist der Wartemodus. Der Wartemodus gehört einfach zur Natur dieser Situation. Und man muss sein Verhalten ändern. Es geht nichts drumherum. Das ist leider so. Und, und, und viele sind noch nicht bereit dafür, weil sie da noch irgendwie für sich was entdecken müssen in dieser Situation, Dinge lernen müssen in der Situation für sich oder aus der Situation. Bis sie dann einen Schritt weitergehen können und sagen können, okay, hier geht es um mich, mein Leben und ich tue jetzt was für mich. Und nicht weiter projizieren. Ne? Und der andere müsste doch und hätte doch. Und er ja. kann das völlig nachvollziehen. Also es ist sehr menschlich. Aber das ist ein Prozess, dorthin zu kommen, zu sagen, okay, ich... ich Suche jetzt mal nicht die Schuld beim Gegenüber, sondern guck mal, was ist denn eigentlich mit mir los? Ja, warum sitze ich denn da vor meinem Handy? Ich erwachsene Frau, ich erwachsener Mann und gucke permanent, ob da jetzt nicht vielleicht was aufploppt. Und wie lange will ich dieses Wartespiel eigentlich noch mitmachen? Und was sagt das eigentlich über mich aus, dass ich mein Leben so gestalte, dass ich permanent im Wartemodus bin? Wie so. ernst nehme ich mich, ja? Ja, es sind Fragen, die haben sehr viel mit Abhängigkeiten zu tun, ja. sehr viel damit natürlich auch mit ständiger Verfügbarkeit. Mhm. Viele haben eine innere Leere in sich oder aber fühlen tatsächlich auch Einsamkeit. Da gibt es also niemand anderes sozusagen. Und dann gibt es aber natürlich auch ganz viele, die die Idee einer Liebesbeziehung oder einer Partnerschaft über alle stellen. Ja die ähm, aber vielleicht aufgrund irgendwelcher Dinge, vielleicht ist es das Bindungsmuster, vielleicht sind es wieder vergangene Erfahrungen, sich da aktuell gar nicht reintrauen. Das heißt, ohne es zu wissen, sind sie unbewusst wirklich mit jemandem ja, zusammen, in Anführungsstrichen, in einer Affäre, der wirklich nicht verfügbar ist, der unverfügbar ist, eben damit sie einen Mann oder eine Frau haben, die unverfügbar ist. Ne? Wäre die Person verfügbar, dann wären sie völlig konfrontiert mit allem, was ihnen aktuell beispielsweise im Bereich Liebe oder aber im äh, Bereich Selbstwert oder im Bereich Beziehungsführung, Beziehungsarbeit, was ihnen da schwerfällt, was ihnen nicht so gut gelingt oder aber wo sie sich ängstlich fühlen, unsicher fühlen und, und, und. und ne? Wie gesagt, äh, Erfahrungen, die man gemacht hat, die man vielleicht auch nicht verarbeitet hat, volle Konfrontation. Ja, ne, und dann ist es erstmal der sicherere Weg zu sagen, ach, ich bin hier mal eine Affäre, ne? wird es auch nie so richtig eng. Kann ja nicht, ist doch prima, alles fantastisch. ja. ja. Ich muss mich dem nicht stellen und... 
kann weiter so vor mich hin jammern, in Anführungszeichen, du weißt, was ich meine, und beim anderen gucken. Ja. Jeanette, letzte Frage, vielleicht so ein Ad-Hoc-Tipp für alle, die, die wirklich da jetzt drin stecken und sagen, ich höre hier gerade zu, ich fühle mich ertappt, ich fühle mich da gesehen in dieser Situation, weil das ist gerade bei mir los und Riesenchaos und überhaupt. Was wäre denn dein erster Rat, wenn Menschen sagen, ich weiß nicht weiter? Wenn man der oder die heimliche Geliebte ist oder ja, ja. Wir fallen mir jetzt viele Dinge ein, also nehmen wir vielleicht mal das gleich Schwierigste. Frag dich, was es dir bringt, was ist der Zweck der Nutzen? Was ist der Nutzen dieser Affäre mit einem Menschen, der nicht verfügbar ist? Mhm. Der nie ganz da ist, der nie ganz da sein will. Also ein Raum, der entsteht an Zeit und auch Distanz, die ja quasi auf deiner Seite dann da ist. Was bringt dir dieser Raum? Dieser Raum, der recht frei ist, der sich vielleicht leer anfühlt, ja, aber wo einfach auch genug Distanz ist. Was bringt dir dieser Raum? Ja, Also wofür brauchst du den? Denn wäre man offen für eine richtig feste Beziehung, also man würde einfach nicht ewig warten, so ist das nun mal. Man wäre schon lang raus, zumindest aus dieser Situation raus. Vielleicht nicht direkt schon in irgendeiner neuen Beziehung, aber zumindest wäre man aus dieser Affärensituation raus. Ja. Es ist wirklich wichtig auch zu gucken, was nützen mir diese Gefühle. Also viele müssen auch so ja nachträglich leiden. Also viele haben vielleicht bestimmte Dinge nicht verarbeitet und brauchen dann einen neuen Stellvertreter, um nochmal nachträglich Kontakt mit ihren eigenen Gefühlen aufnehmen zu können und zu leiden. Also das Opfer zu sein. Ich sage es mal ganz blöd. Ja. Es ist eine einfach nötig für die Persönlichkeit, kurz Opfer zu sein. Oder aber auch über einen längeren Zeitraum Opfer zu sein. Um sich einfach mal wieder zurückzuverbinden mit einem Schmerz oder einer Traurigkeit oder irgendeiner Erfahrung, die man gemacht hat, um da nochmal reinzugehen. Also wie so eine Seelenanteilrückholung. Ja. Mhm. Aber frag dich, ja, was der Sinn ist, was der Zweck ist, was ist der Nutzen? Was erlaubt dir diese Situation zu tun und was erlaubt dir diese Situation nicht tun zu müssen? Schwierigste Aufgabe, aber bester Tipp, den ich geben kann. Und es gilt ja für so viele Bereiche in unserem Leben. Und wir hatten ja auch schon mal über Angst gesprochen, da war es genauso. Ja. Ja. Also was ja, erlaubt mir diese Angst zu tun und was müsste passieren, ja. dass ich diese Angst an die Hand nehme? Und genauso ist es dort natürlich auch. Also es gibt immer einen Grund, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Und ich glaube, das ist schon der erste wichtige Step und doch so schwierig. Er klingt so banal und ist doch so, so schwierig. Janette, vielen Dank. Und all das Danke, kann man sich natürlich mit dir angucken, zusammen. Die individuellen Muster, Glaubenssätze, aber auch ähm, ja, Bindungsstile. Das ist auch ein spannendes Thema. Vielleicht können wir dazu irgendwann nochmal sprechen. Machen wir. Lebensmittel, Beziehungen. 